Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel va être le sujet aujourd'hui Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Cinq choses qui font que l'Aïs Saint-Etienne se trouve en difficulté depuis cinq ans. Oui, depuis cinq ans, parce que c'est à ce moment-là que tout a commencé à aller mal du côté de Saint-Etienne, même s'il y a eu une bonne période, c'est vrai, entre 2018-2019, sous l'ère Jean-Louis Gasset et Saint-Etienne a failli même retrouver la Ligue des Champions à ce moment-là, mais pour autant, c'est après 2017 que tout a commencé à aller mal, que Saint-Etienne a commencé à sombrer au classement après celles quelques années, on va dire, qui ont été plutôt heureuses sous l'ère Christophe Galtier. On va revenir donc sur cinq points qui font que les Saint-Etienne se trouve en difficulté. C'est cinq choses que j'ai décidé d'aborder. Vous me direz à la fin de la vidéo, tout simplement, si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez d'autres choses à rajouter, bien sûr. C'est fait pour ça la vidéo. Juste avant de la commencer, je voulais vous remercier parce que la chaîne a franchi les 1700 abonnés. Donc franchement, merci à tous, c'est incroyable. On se rapproche petit à petit des 2000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour se rapprocher le plus rapidement possible de cette barre symbolique. Euh, pareil, n'hésitez pas à liker les vidéos, c'est très important. En tout cas, si elles vous plaisent, bien évidemment. Mais pour le référencement, c'est quelque chose qui permet de mettre la vidéo tout simplement en avant, de mettre la chaîne en avant. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour la chaîne, je vous promets que c'est quelque chose qui est très très important. Donc, n'hésitez pas à la liker si vous n'avez pas l'habitude de le faire, à commenter également pour donner votre avis. Vous le savez, je réponds à tous vos commentaires. Donc euh, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je vous propose tout simplement de commencer cette vidéo sur cinq choses qui ne vont pas à la saint etienne depuis cinq ans. Alors le premier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement la perte d'un entraîneur de grande classe. Et oui, en 2017, c'est là que tout a commencé, tout a été déclenché. Et qu'est-ce qui s'est passé en mai 2017 Christophe Galtier a fait ses adieux à l'AS Saint-Etienne. C'était sa dernière saison en tant que coach de l'ASSE. Lui qui est arrivé en 2009-2010 alors que l'AS Saint-Etienne était au plus mal. Il a pris bah, le club à la place de Alain Perrin. Il a donc pris sa succession. Je me souviens pas forcément très bien de ces années-là étant donné que j'étais jeune. Donc, euh, je n'ai pas énormément de souvenirs. Mais Saint-Etienne était en difficulté, Elle avait fini deux fois de suite à la 17 e position et aurait pu descendre déjà en Ligue 2 alors qu'ils étaient remontés seulement quelques années euh, auparavant. Vous vous en souvenez peut-être pour certains, il y a eu cette affaire notamment des faux papiers d'Alex et Aloiso. Et ensuite Saint-Etienne avait sombré, coulé en Ligue 2, puis ensuite remonté, avait rejoué la Coupe d'Europe, puis avait ressombré. Saint-Etienne était déjà sur des montagnes russes à ce moment-là. Et c'est ainsi que Christophe Galtier est arrivé et a pris donc la succession de ce club. Et il a remis Saint-Etienne dans le droit chemin, on peut le dire. Saint-Etienne a retrouvé la Coupe d'Europe. Les Verts ont remporté un titre 30 ans après avec cette Coupe de la Ligue remportée le 20 avril 2013. Alors qu'à ce moment-là, il y avait une très belle équipe à Saint-Etienne. Vous vous souvenez certainement de ce but de Brandao servi de l'extérieur du pied par Aubameyang et petit à petit, Saint-Etienne a vraiment retrouvé de l'ampleur et a retrouvé la place qu'il devait avoir dans le football français en jouant des matchs de Coupe d'Europe, en se classant régulièrement dans les premières positions du championnat de Ligue 1, en affrontant des adversaires tels que l'Inter Milan, Manchester United, bref, Saint-Etienne était vraiment sur un nuage, on peut le dire, à ce moment-là et connaissait vraiment une très belle période avec ce retour en Coupe d'Europe et puis il y avait des joueurs devant qui étaient très efficaces devant le but. Je pense notamment à Pierre-Henri Aubameyang qui a explosé véritablement à Saint-Etienne avant ensuite de partir au Borussia Dortmund. Alors que je le rappelle, quand il est arrivé en, à Saint-Etienne, il était vraiment en difficulté à Milan et Saint-Etienne a réussi à vraiment faire progresser ce joueur qui a pris de l'ampleur, vous le savez ensuite, le Borussia Dortmund avant de signer dans d'autres clubs tels que Arsenal, le FC Barcelone et maintenant Aubameyang joue à Chelsea. Voilà, c'est vraiment ce genre de joueurs qui ont fait du bien à Saint-Etienne sous les ordres de Christophe Galtier. On peut penser également à Max Alain Gradel qui a été très bon pendant toutes ces années. Mais hormis ça, Saint-Etienne avait une très belle équipe avec des jeunes et des joueurs cadres. On pense à des joueurs comme Renaud Coad, comme Jonathan Brison, comme même Jérémy Clément. Ça, c'est des joueurs qui... Bah, on ne pense pas forcément à ces joueurs-là sur un terrain parce qu'ils ne font pas de bruit, mais qui sont très très importants 
que ce soit dans un vestiaire et également sur le terrain. Voilà, à cette époque-là, il y avait des joueurs qui savaient où ils mettaient les pieds, ils savaient dans quel club ils étaient et ils étaient tout simplement sous... Euh, ben sous euh, comment dire sous l'égide de, de euh, Christophe Galtier c'était eux c'était lui leur entraîneur et vraiment il, il a permis d'instaurer une bonne ambiance au sein du vestiaire et Saint Etienne s'en est tout de suite sorti avec également une défense qui était très solide on pense notamment à des joueurs comme Bayal Sal comme Loïc Perrin comme Kurt Zuma tous ces joueurs là étaient très très bons euh, sous euh, Christophe Galtier et ça ça nous a permis de marquer des points, c'est sûr que le jeu parfois n'était pas flamboyant. Christophe Galtier aimait beaucoup mettre notamment une défense à 5 face au Paris Saint-Germain. Ce sont des choses qui n'ont pas forcément marché. Mais on peut quand même que constater que Saint-Etienne avait de très très bons résultats jusqu'au départ de Christophe Galtier. Même si au moment où il est parti, Saint-Etienne n'était plus en Coupe d'Europe, en tout cas l'année suivante, puisqu'on avait terminé 8e à l'issue de la saison 2016-2017. Et ça nous avait fait commencer la saison 2017-2018 dans une mauvaise position, entre guillemets, parce que à ce moment-là, Saint-Etienne ne jouait donc plus la Coupe d'Europe. Et vous le savez, je le répète assez, quand il n'y a plus de Coupe d'Europe, quand on descend au classement, financièrement, c'est tout de suite beaucoup plus dur pour un club de s'en sortir. Donc voilà, à ce moment-là, sous Christophe Galtier, bah, on avait une bonne tactique. On avait quand même un coach qui était très bon euh, psychologiquement également avec ses joueurs. Et de toute façon, vous le savez, Christophe Galtier, il était très bon à Saint-Etienne. Si aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain, c'est simplement que c'est un entraîneur reconnu. Il a été champion de France avec Lille. Il a fait du très bon boulot à Nice et du très bon boulot qu'il fait en ce moment au Paris Saint-Germain. Bref, depuis qu'il est parti de Saint-Etienne, Christophe Galtier, il a eu une carrière déjà très, très bien chargée. Et c'est aujourd'hui un des meilleurs entraîneur français. Donc voilà pour Christophe Galtier qui a véritablement fait du bien à l'Aïs Saint-Etienne, même si je le rappelle quand il est parti, Saint-Etienne n'était plus en Coupe d'Europe. Et du coup, ça va nous permettre de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Bah, Qu'est-ce que Saint-Etienne a perdu en 5 ans Énormément d'argent. Et oui, si on la refait rapidement, quand Christophe Galtier est parti, Saint-Etienne n'était plus en Coupe d'Europe. Mais pourtant, les Verts ne se sont pas privés de réaliser un mercato avec tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire du club. Et ça n'a pas été une réussite. Je pense que vous le savez tous, c'est Loïs Diony qui est arrivé lors du mercato estival 2017-2018 pour une somme de 10 millions d'euros. Oui, 10 millions d'euros pour Loïs Diony qui n'aura pas laissé une très très grande trace au sein du club de l'Aïs Saint-Etienne. Au contraire, même, ça aurait été un joueur qui aurait été très décevant, qui aurait été très peu servi, qui aurait eu du mal à marquer, très maladroit devant le but. On n'avait clairement pas le Louis Diony de Dijon, alors que j'ai vu que quand il arrive à Saint-Etienne, il était évalué à 3 millions d'euros sur Transfermarkt et il a signé chez les Verts pour 10 millions d'euros. Donc déjà, c'est un mauvais coup réalisé par les Verts qui se sont mis en difficulté financièrement. À ce moment-là, il y avait de l'argent parce qu'on avait joué la Coupe d'Europe avant et on n'était vraiment pas en difficulté financière. Mais à ce moment-là, on ne jouait plus la Coupe d'Europe et on allait chercher le joueur le plus cher de l'histoire du club. Alors que je pense que pour ce prix-là, euh, même si à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'allait valoir Luis Diony, bien sûr, il y avait vraiment moyen d'aller chercher un attaquant qui soit de meilleur niveau et qui ait plus d'expérience, qu'on soit plus sûr de lui qu'un certain Luis Diony. Donc ça, ça a été une première erreur dans le mercato stéphanois. Ensuite, vous le savez, il y a Oscar Garcia qui est arrivé également lors de ce mercato 2017-2018 avec l'ensemble de son staff. D'ailleurs, c'est pour moi le moment de euh, d'adresser mes sincères condoléances à Oscar Garcia, à toute sa famille. Vous l'avez peut-être appris, Oscar Garcia a perdu sa fille récemment. Donc, euh, c'est une triste nouvelle pour Oscar Garcia. Donc, voilà, je tenais... Euh, à, donner, à lui euh, apporter mes, euh, mes plus sincères condoléances parce que c'est vraiment un, un moment très difficile pour Oscar Garcia. C'était euh, voilà, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois maintenant, on avait appris que sa fille euh, souffrait d'une maladie et euh, malheureusement, elle nous a quittés. Elle est partie, donc euh, voilà, très triste nouvelle pour Oscar Garcia et, et sa famille. Donc voilà, Oscar Garcia était arrivé à Saint-Etienne avec son staff. Malheureusement, il est parti. Pourquoi il est parti Tout simplement parce que ça s'est mal passé. Il s'entendait très mal avec les dirigeants. Il n'a pas pu mettre en place ce qu'il voulait. Donc euh, du coup, bah, il est parti. On a vu des bons résultats au moment où il est arrivé. On avait pris 9 points et petit à petit, bah, malheureusement, Saint-Etienne coulait. Saint-Etienne n'y arrivait plus. Et euh, bah, c'est même Julien Sablé qui a pris sa succession ensuite. Et financièrement, ça a été compliqué parce qu'on a été obligé de réaliser un très très gros mercato quand Jean-Louis Gasset est arrivé au, en, durant l'hiver, 
On a pris des joueurs comme Debuchy, comme Yanem Villa, comme Paul Georgen Tep, comme Neven Subotic. Il y a vu également le retour de Robert Beric. C'est quelque chose qui avait coûté très cher au club. Mais pour autant, j'en veux pas Jean-Louis Gasset parce que c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait des joueurs d'expérience, des joueurs qui soient bons. Et Saint-Etienne avait réalisé un bon mercato. Peut-être qu'on serait descendu à l'issue de cette saison. Mais non, Saint-Etienne avait au contraire réussi à faire un bon mercato et à terminer septième à ce moment-là. Et septième, bah, c'est toujours pas de Coupe d'Europe pour les Verts. Donc ce mercato qui a été énorme, on ne pensait pas vraiment remonter autant en classement et jouer la Coupe d'Europe ensuite. Mais malgré tout, comme on ne l'a pas joué, on perd énormément au, au niveau des droits TV. Et ça, ça nous a mis forcément un coup financièrement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été encore une fois très dur à gérer, même si ça s'est bien sûr bien passé la saison suivante et on termine quatrième aux portes de la Ligue des Champions. Mais malgré tout, saint étienne s'était mis dans une situation difficile économiquement, sans compter également les licenciements qui nous ont coûté très cher ces dernières années. Celui d'Oscar Garcia, je n'ai pas le montant exact, je n'ai pas réussi à le trouver. Il y a eu également le licenciement bien sûr de Claude Puel qui nous a coûté très cher. Celui de Stéphane Ruffier qui va coûter également très cher. Il va y avoir un passage devant le tribunal. Donc ça, ce sont des choses qui nous coûtent très cher. On n'en parle pas forcément de tous ces licenciements. Mais malgré tout, ça coûte plusieurs millions d'euros. Devant le tribunal, ça a été évoqué l'effet des supporters. Mais avant d'évoquer cela, je pense qu'il y a aussi des choses en interne à évoquer. Des choses qui sont très mal gérées au niveau des mercato également, qui ne sont pas de grande réussite. Je rappelle qu'on a quand même recruté des joueurs qui nous ont coûté très cher comme euh, Riyad Boudbouz, Timothée Kolodjezak, Gabriel Siva, Miguel Trauco, Mukudi, Crivelli, Aouchi. Ça, c'est des joueurs qui coûtent très cher au niveau du salaire. Crivelli, pas forcément, il nous a coûté cher au niveau du salaire, mais je veux dire par rapport à son apport. On peut penser également à un Joris Nyanion, ce joueur qui a été un véritable fantôme à Saint-Etienne et qui n'a pas joué. Voilà, on a fait vraiment des mauvais placements financiers en allant chercher tous ces joueurs. Je parlais de Loïs Diony avant. Donc avant de parler des supporters, je pense qu'on peut aller voir ailleurs parce que les supporters, c'est quand même ce qui soutient le club, ce qui permet aussi de faire reconnaître encore aujourd'hui l'AS Saint-Etienne. Si Saint-Etienne est encore reconnu, c'est aussi grâce à ses supporters. Mais voilà, énormément d'argent de perdu dans les mercato qui n'ont pas été une grande réussite, on peut le dire, puisque des joueurs ont été recrutés alors que ces joueurs n'auraient pas dû l'être. Riyad Boudbouz, c'est un joueur qui était à 200 000 euros mensuels. Wabi Kazri à 250 000 euros. Wabi Kazri, ouais, il a apporté quelques fois, mais sur l'ensemble de son passage à Saint-Etienne, je suis désolé, il n'a pas du tout apporté le salaire qu'il volait. Voilà, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui nous ont coûté très cher et au final, qui nous ont pas apporté grand-chose et qui nous ont mis en danger financièrement alors qu'on ne jouait plus la Coupe d'Europe. À ce moment-là, et petit à petit, bah, on coule au classement, 17e, 18e, et voilà, maintenant, on est en Ligue 2. Au niveau des droits TV, il y a eu une énorme chute et c'est ça qui nous a mis en danger financièrement. Voilà, maintenant, on va parler du troisième point de cette vidéo. On va parler tout simplement de la perte de cette défense solide et tout simplement de l'expérience au sein du club. Voilà, comme je disais précédemment, avant, on avait une très bonne défense sous l'ère Christophe Galtier. On avait des joueurs comme Goulam, des joueurs comme Kurt Zuma, comme Loïc Perrin, comme Mustapha Bayalsal et plus récemment, on a eu Saliba et Fofana. Et depuis, saint étienne n'arrive plus à retrouver une charinière centrale qui est très bonne. On change tout le temps de défenseur, ce n'est pas stable. On ne sait pas dans quel dispositif se mettre. La première chose qui fait qu'une équipe est très bonne, c'est tout simplement déjà la défense. Si on arrive à ne pas prendre de but, c'est déjà... Eh ben, un premier avantage pour une équipe, quand on prend des buts, il faut que l'attaque soit performante ensuite. Et ce n'est pas le cas à Saint-Etienne. Vous le savez, on a des difficultés à marquer des buts. Et aujourd'hui, qu'on a des difficultés à avoir une bonne défense, ça nous met encore plus en danger. Et c'est la même chose au niveau du gardien. On a vu Stéphane Ruffier qui a apporté toute son expérience en tant que gardien de but de Saint-Etienne. Malheureusement, ça a été mal géré par Claude Puel. Ruffier est parti. Même si bien sûr il était moins bien, je l'avoue, la saison où Claude Puel est arrivé. Mais malgré tout, on avait quand même un très bon gardien qui était Stéphane Ruffier. Et ça, quand on a un bon gardien, c'est pareil, ça nous rapporte énormément de points. C'est le premier défenseur, le gardien. Et depuis que ce joueur-là est parti, il faut le dire, Saint-Etienne se retrouve en difficulté. Ensuite, on avait Saliba et Fofana. C'est des joueurs qu'on était obligés de vendre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on était en difficulté financière. Vous voyez, c'est tout lié en fait avec le financement. Quand on voit qu'on vire des joueurs, quand on voit qu'on est en difficulté parce qu'on ne joue plus la Coupe d'Europe, tout est lié avec l'argent dans le football. Ça, c'est une certitude. Et donc, avec les ventes de Saliba et Fofana, Saint-Etienne n'a tout simplement plus de défense. 
on n'arrive pas à remplacer. Vous voyez, on essaye de mettre So, on essaye de mettre Nade, Bakayoko, mais on n'arrive pas à trouver le jeune qui est capable de remplacer tout simplement Saliba Fofana. C'est le genre de joueur qu'on ne peut pas sortir tous les ans, ça on le sait. C'est déjà exceptionnel d'avoir sorti ces deux joueurs coup sur coup. Mais là, il faut se le dire, c'est très compliqué maintenant. Et ça, on le sait. De toute façon, quand on nous propose de l'argent comme ça, plus de 30 millions d'euros, comment voulez-vous refuser quand on est un club comme l'Aïs Saint-Etienne Ces départs ont été tout à fait normal. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a mis en difficulté. Ensuite, je parlais de joueurs d'expérience, des cadres du vestiaire. Ruffier, Debuchy, Mvila, Cabela. Cabela qui était un joueur incroyable, il faut le dire. Boudbouz n'a jamais su le remplacer, même si Cabela avait ses détracteurs. Ça, je le sais, notamment sa dernière saison, parce qu'il ne marquait plus beaucoup. Mais il faut le dire, même sans marquer, Cabela était hyper important dans la conservation de balles, dans la vision du jeu, par sa technique au milieu de terrain. Aujourd'hui, Saint-Etienne n'a pas réussi à retrouver ce joueur. Et c'est vraiment ce style de joueur qui nous manque. S'il serait venu l'année dernière, au moment où il est parti de Krasnodar, je suis certain que Saint-Etienne ne serait peut-être pas descendu en Ligue 2. Même si, bien sûr, il a beaucoup moins joué avec Montpellier. Mais il suffit qu'un Cabela joue deux, trois matchs avec Saint-Etienne, tout simplement pour redresser cette équipe, pour apporter de la bonne humeur au sein du vestiaire. Je pense que c'était une mauvaise pioche de la part de Saint-Etienne de ne pas le recruter. Bien sûr, on ne va pas réécrire l'histoire. Mais vous voyez, il y a plein d'erreurs qui sont glissées un petit peu partout. En tout cas, c'est mon avis, bien sûr. C'est pas forcément le bon avis. N'hésitez pas à me communiquer le vôtre. Mais pour moi, ça a été une erreur de ne pas faire revenir Cabela. Et souvenez-vous de ce milieu de terrain qui marchait du tonnerre entre Mvila et Selnais, deux joueurs qui étaient vraiment impressionnants dans ce milieu de terrain. Euh, malheureusement, Selnais est parti en Chine et Mvila est parti en Grèce par la suite. Mais voilà, petit à petit, on a perdu cette expérience. On les a remplacés par des jeunes. Et il faut le dire, malheureusement, ces jeunes n'ont pas réussi à remplacer ces joueurs d'expérience. Pourquoi ceux-ci sont partis encore une fois, c'est pour l'aspect financier. On avait du mal financièrement. Du coup, on remplace des joueurs qui sont en place, des joueurs qui sont bons, qui ont de l'expérience, par des jeunes qui en ont beaucoup moins. Et petit à petit, quand on remplace soit par des jeunes, soit par des joueurs qui sont en difficulté, et bien tout simplement, l'équipe, elle devient de moins en moins bonne. Ça a été pareil pour l'entraîneur. Vous voyez, c'est pareil à tous les postes et c'est une certitude. Petit à petit, le club régresse. Voilà, donc ça, c'est pour cet aspect. Donc, le manque d'argent et aussi les erreurs font remplacer euh, les joueurs de qualité par des jeunes ou des paris tentés à l'image de joueurs en, mé en méforme qui arrivent ces derniers temps. Voilà, ça, c'est ce que j'ai noté. Cafaro. Euh, bah, voilà, on peut parler de ce mercato entre Cafaro, entre Lenny Pintor, entre Giraudon et Briançon. Ça, c'est que des joueurs qui étaient en mauvaise forme et on allait les chercher. On n'a pas un réseau qui est assez développé, j'ai l'impression. On va pas chercher... À l'international, on se contente d'aller chercher des joueurs de 3 que Laurent Batles connaît bien, des joueurs qui sont connus en Ligue 2. Il n'y a que pour Bouchoiri qu'on a véritablement pris un risque lors de ce mercato. Et on voit, ça peut être payant parce que Bouchoiri, c'est un bon joueur, il nous apporte beaucoup au milieu de terrain. Et il y a eu ce passage de Claude Puel qui a bien sûr fait jouer les jeunes et qui s'est un petit peu embrouillé avec les cadres du vestiaire. Ça, ça a créé un mauvais climat, une mauvaise ambiance. Et voilà, l'expérience petit à petit est partie de Saint-Etienne. Maintenant, on va parler tout simplement du staff euh, qui est beaucoup moins compétent qu'auparavant et puis euh, bah, l'expérience du staff également qui est beaucoup moins impressionnante qu'elle ne l'était avant. Voilà, tout simplement, on peut parler des mercatos qui se suivent et qui se ressemblent. Les mercatos de Saint-Etienne qui ne sont pas forcément crédibles puisqu'on paye des joueurs assez chers. Je parlais de euh, Colo de euh, Wabi Kazri, Boudbouz, euh, etc., etc., Diony. Et puis au final, on se rend compte que ces joueurs, ils ne sont pas performants. Donc qu'est-ce qui se passe Et eh bien, Saint-Etienne perd vraiment en crédibilité en faisant ce genre de mercato, perd en argent, perd en crédibilité parce que tout ça, ça ne fonctionne pas. On cherche notre fameuse avancante depuis pas mal de temps. On en a fait venir à l'appel des joueurs, mais on se rend compte qu'au final, on les paye cher. Mais les joueurs, ils n'arrivent pas à marquer parce que tout simplement, les avancantes, soit on prend des avancantes qui, qui sont blessées, des avancantes qui n'ont pas le niveau ou des avancantes qui ne sont pas bien servies par des joueurs de couloir, par des pistons ou par des ailiers qui sont mauvais. Et au final, on est de plus en plus ridicule dans cette quête d'avancantes. Et ça, ça vient du staff qui ne sait tout simplement pas vraiment où chercher les joueurs parce que ce staff, il a beaucoup moins d'expérience. Euh, 
tous ceux qui dirigent la cellule de recrutement en ce moment, que ce soit Jean-François Soucas qui est arrivé, je le rappelle, Jean-François Soucas, c'est celui qui a fait descendre Toulouse en Ligue 2. Ensuite, on a également Loïc Perrin qui a pris ce rôle, on ne sait trop comment, plutôt pour assurer les supporters qu'autre chose, même si je suis persuadé que Loïc Perrin, c'est quelqu'un qui essaye, mais il n'a pas de réseau. Comment voulez-vous qu'il a recruté des joueurs quand on n'a pas de réseau Donc, il s'appuie sur euh, bah, tout simplement les quelques joueurs qu'il connaît, le réseau... Euh, que d'autres amis peuvent le, le conseiller. On a Samuel Rustem qui dirigeait la sécurité de Saint-Etienne et qui se retrouve également comme ça dans le recrutement, qui va superviser des joueurs. Voilà, petit à petit, on avait un staff qui était compétent, qui se transforme en un staff qu'on essaye un petit peu de construire, mais on se rend compte que voilà, ça ne prend pas, ça ne peut pas marcher comme ça d'un coup. C'est que des, jeux, des joueurs, bah, des, des personnes, on ne sait même pas s'ils auront les compétences et on ne sait même pas euh, quel réseau ils ont pour recruter. Donc forcément, petit à petit, bah, tu ne sais pas qui aller chercher et ce n'est pas facile quand tu as très peu d'expérience pour lancer un projet et c'est ça qui fait aussi couler un club parce que malgré tout il y a aussi ceux qui vont chercher les joueurs c'est une part importante c'est les dirigeants je le rappelle quand même qui ont mis en place ces gens là donc l'erreur vient notamment ben, du duo vous le connaissez très bien Romeyer Cayazo qui ont mis ben, ces personnes là en place et qui euh, qui se trompent un petit peu ben, dans tous les endroits euh, dans tous les compartiments du staff de saint étienne et qui petit à petit ben, font que le staff qui avait de l'expérience devient un staff jeune un staff qui a peu d'expérience qui coûte peut-être moins cher c'est vrai encore que je ne sais même pas mais en tout cas c'est un staff qui ne sait pas vraiment vers où se tourner et on le voit dans la prise des paroles après les matchs quand ça se passe mal ben, on a personne hein. Loïc Perrin il n'ose pas dire quelque chose même en Jean-François Souka j'ai l'impression qu'il est gentil qu'il ne dit rien voilà on n'a pas vraiment un gueulard dans le vestiaire quelqu'un qui va imposer sa loi Romy Yerkayazo qui sont bien cachés qui ne prennent plus la parole petit à petit voilà on a un staff qui devient de moins en moins compétent. Ça se ressent au sein de la cellule de recrutement. Julien Cordonnier avait dit récemment qu'il avait quitté tout simplement le staff de Saint-Etienne parce qu'il ne savait pas vraiment où ça allait pour recruter des joueurs. Il n'y avait pas forcément une bonne entente. Voilà, Il ne savait pas vraiment ce qui se passait, quel était le véritable projet dans ce, dans ce réseau de, de recrutement à saint étienne donc voilà ça c'est c'est des choses qui font qu'un club va mal quand tout simplement au sein du staff ça se passe mal un réseau qui est peu développé on l'a vu au mercato on a pillé notamment le club de Troyes et on allait chercher des joueurs en ligue 2 voilà le seul risque qui a été pris c'était bout de choix. maintenant je vous propose de parler du dernier sujet de cette vidéo on va parler de l'ambition et de la crédibilité pour faire venir des joueurs qui est tout simplement de moins en moins bonne Et oui, bien sûr, il faut parler de cette vente du club, cette vente du club qui ne se fait pas. Tout simplement, le club est à vendre depuis maintenant pas mal de temps. Et le fait que ça ne se fait pas, en fait, on ne connaît pas l'ambition du club. Quel est le véritable projet du club On nous passe d'un projet de Coupe d'Europe à celui de remonter en Ligue 1 en deux ans. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas pour un club comme ça, Etienne. Et puis, voilà, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir si le club est véritablement à vendre ou pas. Comment voulez-vous qu'un joueur veuille venir dans ce club qui euh, qui n'a pas véritablement d'ambition Ça ternit vraiment l'image du club, ça ne fait pas sérieux de ne pas savoir euh, ce club où il va, d'avoir deux présidents bah, qui ne s'entendent pas forcément sur les prix. Il y a de plus en plus d'histoires qui sortent au sein, au sein de Saint-Etienne et qui sont bah, vraiment... Euh, c est, c est, ça doit être drôle à écouter de l'extérieur pour les personnes qui s'en fichent de Saint-Etienne. Mais quand on est au sein du club, euh, wow, franchement, euh, voir ce genre d'histoire qui sort d'un club de football tel que l'AS Saint-Etienne, ça fait quand même euh, très peur à voir. Donc voilà, forcément, quand un objectif n'est pas déterminé, eh ben, aucun joueur ne veut rejoindre le club, ce qui est totalement logique. Un club comme Saint-Etienne ne peut pas vouloir jouer le maintien. Et là, on joue carrément le maintien en Ligue 2, rendez-vous compte. Alors qu'il y a trois ans, Saint-Etienne, je rappelle, terminé quatrième de Ligue 1. Oui, quatrième de Ligue 1. On chantait Saint-Etienne Coupe d'Europe. On était prêt à aller en Ligue des Champions. Et ce club a tout descendu. Mais forcément, avec tous les arguments que j'ai cités précédemment, on voit que petit à petit, bah, ça ne pouvait que se sentir. Et s'il n'y avait pas eu le Covid en 2020, on serait peut-être descendu bien avant. S'il n'y avait pas eu Jean-Louis Gasset qui nous a sauvés en 2007-2018, bien avant. Voilà, on s'est sauvés. Vous vous rendez compte, on aurait pu descendre genre euh, six mois après, euh, après le départ de Christophe Galtier. Ça aurait pu être euh, mais, mais catastrophique. On se rend compte que petit à petit, bah, on ne devait pas y échapper. Et puis, euh, et puis, ça a été le cas. Et ça va être pareil pour le national. Si on n'arrive pas à réaliser un mercato ambitieux, ce qui me paraît très, très compliqué, puisque euh, bah, maintenant, après tout ce qui se passe, un club qui n'a plus d'ambition, un club maintenant qui se retrouve 20e de Ligue 2, comment voulez-vous 
aller chercher des joueurs d'expérience, sachant que financièrement, on est en difficulté, même si bien sûr, on a eu une aide après cette descente en Ligue 2. Mais comme je l'ai dit, même si les comptes d'ailleurs sont toujours positifs sur le signe de la DNCG, je ne sais par quel miracle, mais on perd quand même de l'argent. Vous, vous n'avez qu'à aller voir au niveau euh, des... Euh, de l'apport des droits TV, tout ce qu'on peut perdre, c'est quand même incroyable. Donc voilà pour euh, ce que je voulais citer au niveau de cette ambition, projet pas ambitieux, au niveau des résultats, énormément de joueurs ont du mal à venir, ce qui est tout à fait normal quand tu te retrouves dans un club qui n'a plus d'ambition. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire dans cette vidéo. Je vais quand même faire une vidéo dans quelques temps. On va se donner cinq raisons de croire au maintien en Ligue 2 parce qu'il faut essayer d'y croire, c'est normal. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels arguments sont valables pour vous, lesquels ne le sont pas, est-ce que vous en avez d'autres. J'attends vos avis en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, bien sûr. Et puis, allez les verts. Salut à tous.